আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি মোহাম্মদ ফাহিম বিন আমিন আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে প্রোগ্রামিং रिलेटेड কনটেন্ট গুলো দেখে থাকেন যে আমি নিয়মিত দিয়ে আসছিলাম তো আপনারা খেয়াল করে থাকবেন আমার চ্যানেলের একটি প্লেলিস্ট চলছিল যে প্লেলিস্টটি আমি চালাচ্ছিলাম প্লেলিস্টটি হচ্ছে জাভা ওপি ওপি मींस অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এবং এই প্লেলিস্টটি আমি চালনা করছিলাম আমাদের ইউনিভার্সিটি হুইচ ইজ দা ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর সিলেবাস অনুসরণ করে তো যদিও আমি ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একাডেমিক সিলেবাস অনুসরণ করে এই জাভা ওপি সিরিজটি কন্ডাক্ট করছিলাম এটা যদি আপনার সিরিয়ালি করেন তাহলে জাভার ওপি কনসেপ্টগুলো বেসিক থেকে সিরিয়ালি আসার কথা সেটা আপনি যেই ইউনিভার্সিটির হয়ে থাকেন না কেন যেই স্কুল অথবা যেই কলেজেরই হয়ে থাকেন না কেন অথবা আপনি যদি একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডে নাও হয়ে থাকেন তবুও এই কনসেপ্ট কিন্তু সঠিকভাবেই চলে এমনটি নয় যে আমি শুধুমাত্র আমার ইউনিভার্সিটির একাডেমিক কারিকুলাম অনুসরণ করছি বলে আপনার অনুসরণ করতে পারবে না এরকমটি অবশ্যই নয় ঠিক আছে তো এই প্লেলিস্টে আমি মানে এই ভিডিও তৈরির আগ পর্যন্ত টোটাল চৌত্রিশটি ভিডিও দিয়েছিলাম এবং আমার যদি ভুল হয়ে না থাকে সেখানে আমি এনক্যাপসুলেশন পর্যন্ত এবং ইনহেরিটেন্স পর্যন্ত কাভার আপ করেছিলাম তো এরপরে আমি যেহেতু অনেক বেশি বিজি হয়ে পড়েছিলাম অনেক কারণে আপনারা জানেন হয়তো তো সেই কারণে আমি প্লেলিস্টিতে নতুন ভিডিও দিতে পারিনি কন্টিনিউ করতে পারিনি সো পজ ছিল এতদিন কিন্তু তবু আপনাদের অনেকেই আমাকে কন্টিনিউয়াসলি রিকোয়েস্ট করে আসছিলেন যে ভাইয়া প্লিজ প্লেলিস্টটি শেষ করুন প্লেলিস্টটি কন্টিনিউ করুন আমাদের লাগবে তো আপনাদের অনেক রিকোয়েস্ট দেখে আমি মনে করলাম যে আমি প্লেলিস্টটি কন্টিনিউ করি এবং এবং আমার যে বাকি ভিডিওগুলো আছে মানে এই প্লেলিস্টে দেবার কথা ছিল জাভা ও পি সিরিজের সেই ভিডিও দিয়ে প্লেলিস্টটি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে এখন অবশ্যই আপনারা জানেন যে আমার প্লেলিস্ট বা আমার ভিডিওগুলো কেন ডিফারেন্ট কারণ আমি হচ্ছে একেবারে বেসিক স্লাইড ধরে ধরে অন্যের মতো থিওরিটিক্যাল নলেজ দিতে পছন্দ করি না আমি পছন্দ করি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থিওরি অবশ্যই লাগবে ডোন্ট মেক দি মিস্টেক বিকজ ইউ মাস্ট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিওরি টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি কনসেপ্ট বাট হোয়াট এভার ইউ ডু টু লার্ন দি থিওরি ইফ ইউ কান্ট অ্যাপ্লাই ইউর নলেজ ইন প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ল্ড দ্যাট ওন্ট ডু ইউ অ্যানি গুড ইন রিয়েল লাইফ রাইট সো আমার স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আমি আপনাদেরকে ডিরেক্টলি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দেখাবো ডিরেক্টলি কোড করে দেখাবো এবং তার মধ্যেই আপনাদেরকে আমি থিওরি জিনিসগুলো শেখাবো যার কারণে আমার ভিডিওগুলো হয়তো কিছুটা হলো ডিফারেন্ট ওনাদের চেয়ে অল রাইট সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট আমি আমার সেই ট্রেন্ড ধরে রাখবো বা আমার যে প্রসিজার আমি যেটা ফলো করি প্র্যাকটিক্যাল নলেজ সেই জিনিসটা আমি ধরে রাখবো তো আজকে আমি সেই প্লেলিস্টটি আবার কন্টিনিউ করছি ইয়ে তো আজকে এই ভিডিওটি যে টপিকটা নিয়ে সেটা হচ্ছে মেথড ওভার রাইডিং অল রাইট মেথড ওভার রাইডিং নট ওভার লোডিং ওভার রাইডিং এখন ওভার লোডিং ওভার রাইডিং এই দুটো কনসেপ্ট একই রকম শোনালো এই দুটো কনসেপ্টের মধ্যে বেশ কিছু ডিফারেন্স আছে বাট ডোন্ট ওয়ারি সিরিয়াল ওয়াইজ যেহেতু আমি যাচ্ছি সো আপনারা এই ডিফারেন্সটি খুব ভালো মতো বুঝতে পারবেন এবং দুটোর মধ্যে কীভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবেন কোনটা আসলে কীভাবে কী করতে হবে কোনটার ক্যারেক্টারিস্টিক কী ফিচার কী সবই আমি দিব যেমনটি দিয়ে আসলাম আগের গুলোতে অল রাইট সো প্রথমে আমি একটি নর্মাল ক্লাস ক্রিয়েট করে আপনাদের দেখাতে থাকি লেটস ডু ইট অল রাইট সো লেটস এ আমি প্রথমে একটি জাভা ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এবং লেটসে আমি এটি নাম দিচ্ছি চাইল্ড ডট জাভা ঠিক আছে জাস্ট চাইল্ড ডট জাভা যেহেতু আমার জাভা ফাইলটির নামই চাইল্ড ডট জাভা সো আমি যদি পাবলিক ক্লাস করি তাহলে পাবলিক ক্লাসের নাম চাইল্ডই হতে হবে দ্যাটস ইট ঠিক আছে এই যে আমি পাবলিক ক্লাস চাইল্ড এখানে আমার টেম্পলেট দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি কিছু চেঞ্জ করব লেটস এ আমি একটি নর্মাল ক্লাস ক্রিয়েট করলাম ঠিক আছে এবং ক্লাসটির নাম আমি দিচ্ছি প্যারেন্ট এবং এই প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে আমি একটি মেথড দিব ঠিক আছে বাই দা ওয়ে আপনারা যদি এনক্যাপসুলেশন এবং ইনহেরিটেন্সের ধারণাটা সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে না থাকেন তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করব মাস্ট এই ভিডিওটি দেখার আগে ওই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট বিকজ আই হ্যাভ অলরেডি পাবলিশ দোজ ভিডিওস ইন দিস প্লেলিস্ট সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইউ হ্যাভ টু সিম্পলি রোল ব্যাক অ্যান্ড ওয়াচ দোজ ভিডিওস বিফোর স্টার্টিং ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দি ক্লিয়ার কনসেপ্ট অফ ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড এনক্যাপসুলাইশন অল রাইট সো লেটস এটা হচ্ছে আমার প্যারেন্ট ক্লাস হ্যাঁ এখন আমার এই প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে আমি একটি মেথড দিব লেটস আমি একটি পাবলিক ভয়েড মেথড দিব এবং সেটা হতে পারে পাবলিক ভয়েড লেটস এ ডিসপ্লে পাবলিক ভয়েড ডিসপ্লে নামে একটি মেথড দিলাম এখন মেথডটা দিলাম এখন শুধু মেথড দিলে তো হবে না মেথডটি কী কাজ করে সেটা তো বলতে হবে আদারওয়াইজ আমি ডিফারেন্সিয়েট করব কী করে যে আমি কেন এটা ব্যবহার করছি রাইট
আমি জাস্ট খালি বোঝানোর জন্য দিচ্ছি ডোন্ট টেক ইট সিরিয়াসলি অলরাইট আমি জাস্ট খালি একটা एग्जांपल দেবার জন্য বলছি আমি দা হার্ট দ্যাটস ইট ঠিক আছে তো ধরুন এটা তো হচ্ছে আমার পাবলিক পাবলিক ক্লাস ঠিক আছে হোয়াটএভার চাইল্ড ক্লাস হোক যাই হোক না কেন আমি এখনো যেহেতু ইনহেরিট করিনি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা আমার নরমাল ক্লাস তো এখানে যদি আমার মেইন মেথড ক্রিয়েট করি এবং আমার প্যারেন্ট ক্লাস নিয়ে আমি একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করি প্যারেন্ট প্যারেন্ট ক্লাস ইকুয়াল টু নিউ প্যারেন্ট এবং আমি এই অবজেক্ট ধরে আমি যদি সেই মেথডটাকে কল করি আমার মেথডটা কি ছিল ডিসপ্লে মেথড কল করে যদি আমি রান করি কি হবে অবশ্যই সে আমার এই মেথডটি রান করবে কিভাবে করছে পাবলিক ক্লাস চাইল্ড খুবই ভালো কথা তো এর মধ্যে আমি মেন মেথড দিলাম কারণ আমার জাভা কোডের প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন বা হচ্ছে বলতে পারেন কোড এক্সিকিউশন শুরু হয় অবশ্যই মেইন মেথড থেকে কিপ ইন মাইন্ড মেইন মেথড থেকে ঠিক আছে সো মেইন মেথডে আসলো মেইন মেথডে আসার পরে আমি তাকে বললাম প্যারেন্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করো এখানে আপনারা একটি ভুল করতে পারেন যে আমি শুধুমাত্র প্যারেন্ট ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাস কেন বলছি এখানে প্যারেন্ট ক্লাসের কনসেপ্টটা কিন্তু আমি এখনও ইমপ্লিমেন্ট করিনি কেন ইমপ্লিমেন্ট করিনি যদি আপনারা এর আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকেন এর ক্যাপসুলেশন ইনহেবিটেন্স নিয়ে বলেছিলাম তো সেখানে দেখবেন যখন আমি প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপ আনতে চাই তখন কিন্তু এক্সটেন্ড করতে হয় চাইল্ড প্যারেন্টকে এক্সটেন্ড করে প্যারেন্ট থেকে তো চাইল্ড হয় নাকি চাইল্ড থেকে প্যারেন্ট হয় কোনটা বাবা মা থেকে সন্তান আসে নাকি সন্তান থেকে বাবা মা আসে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনারা বলতে পারেন সন্তান থেকে নেক্সট জেনারেশনের বাবা মা একই তো জেনারেশন ধরে আসে থাকে সেটা অন্য কনসেপ্ট আমি যেটা বলতে চাইছি নর্মালি কি হয় আমরা যদি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করি প্যারেন্ট থেকে তো চাইল্ড আসে রাইট সো চাইল্ড কি করে প্যারেন্টটাকে তো এক্সটেন্ড করে আসে চাইল্ড প্যারেন্টের জিনিসপাতি ইনহেরিট করে রাইট আচ্ছা এই জিনিসটিতে নিয়ে যদি আপনাদের আর একটু কনফিউশন কাজ করে আমাকে সিম্পলি সহজভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতে দিন সেটা হচ্ছে ধরুন আপনার বাবা মা আপনি কোথাও থাকেন ধরেন থার্ড ফ্লোরে একটা ইউনিটে থাকেন আপনার পাশের ইউনিটে অন্য ভাড়াটিয়ারা থাকে ঠিক আছে আপনাদের প্রতিবেশী নেইবার থাকে তো সেই প্রতিবেশীর একটা ছোট বাচ্চা আছে এখন আপনার বাবা নিজের টাকা পয়সা দিয়ে কিছু খেলনা কিনে আনলেন ঠিক আছে খেলনা কিনে আনলেন বাসায় নিয়ে আসলেন এখন ধরুন আপনাদের সেই ভাড়াটিয়া মানে পাশের বাসার যে প্রতিবেশী ভাড়াটিয়ার কনসেপ্টই বাদ দেই বাড়িয়ালা ভাড়াটিয়ার কনসেপ্ট আনা দরকার নেই প্রতিবেশী অলরাইট প্রতিবেশী তারা ধরুন আপনাদের বাসায় আসছে তাদের বাচ্চাটাকে নিয়ে ঠিক আছে আপনিও আছেন প্রতিবেশী আপনার সেই ফ্রেন্ডটাও আছে ফ্ল্যাটস তারা আপনারা দুজন ফ্রেন্ড তো তারাও আছে এখন আপনার বাবা কেবলমাত্র খেলনাগুলো কিনে বাসায় ঢুকলেন খুবই ভালো কথা কিনে ধরেন টেবিলের উপর রাখলেন এখন সেই খেলনাগুলো নিয়ে যদি আপনি খেলাধুলা শুরু করে দেন জিনিসটা কি নর্মাল না নর্মাল কিন্তু ধরুন আপনার বাবা সেই খেলনাগুলো এনে টেবিলে রাখলেন আপনি যাওয়ার আগেই ওই প্রতিবেশীর ছেলে আপনার সেই কাজিন এসে সরি কাজিন বলছে আপনার সেই ফ্রেন্ড এসে খেলনাগুলো নিয়ে খেলা শুরু করে দিল এই জিনিসটা কি ভালো দেখায় মোটাও না কেন আপনার বাবা যে খেলনা কিনে আনছেন এই খেলনার উত্তরাধিকার বলতে পারেন বা এই খেলনায় হাত দেওয়ার অধিকার বা এই খেলনা নিয়ে খেলা করার অধিকার একমাত্র আপনার কেন আপনি আপনার বাবার ছেলে অথবা মেয়ে সো ন্যাচারালি এই অধিকারটা আপনার আসে কিন্তু যে প্রতিবেশীর ছেলে বা মেয়ে তার কিন্তু এই অধিকার আসে না কারণ আপনার বাবার সাথে তাদের কিন্তু কোনো ডিরেক্ট ব্লাড রিলেশন বা ওরকম কোনো রিলেশন নেই ব্লাড রিলেশনের কথা ভেবে আবার একটু ভয় পেয়ে যায় না যেখানে ব্লাড রিলেশন টাইপের কথা চিন্তা ভাবনা করতে হয় কি না আমি জাস্ট সিম্পল এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বলছি অল রাইট তো ব্যাপারটা হচ্ছে সেরকম আমি এখানে পাবলিক ক্লাস চাইল্ড লিখেছি এর মানে কিন্তু এই না যেটা চাইল্ড ক্লাস হয়ে গিয়েছে আমি যতক্ষণ না এটা এক্সটেন্ড করব প্যারেন্ট ক্লাসকে যতক্ষণ না আমি এক্সটেন্ড করব ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমার এই কোডে প্যারেন্ট চাইল্ডের সম্পর্কটা নাই আমি যতই লিখি না কেন আমি ক্লাসের নাম প্যারেন্ট দেই বাবা দেই আম্মা দেই ফাদার দেই ড্যাড দেই মাদার দেই চাইল্ডের নাম সান দেই ডটার দেই ডটার ইন ল যেটা দেই না কেন ডাজেন্ট ম্যাটার আমি যতক্ষণ না কোনো একটা ক্লাসকে প্যারেন্ট ক্লাস থেকে এক্সটেন্ড করে আনছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কোডে কিন্তু প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনটা দেখা যাবে না কিপ ইন মাইন্ড ঠিক আছে আপনারা অনেকে এরকম ভুল করেন যে আপনাদের কোডে প্যারেন্ট চাইল্ড লেখা আছে কিন্তু এক্সটেন্ড রিলেটেড কোনো কিছু বলেন আপনারা ধরে ফেলেন হ্যাঁ আমার এখান তো প্যারেন্ট চাইল্ড সম্পর্কে চলে আসছে যদি এক্সপ্লিসিটলি বলা না থাকে আপনার কোশ্চেনে যে প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনটি স্থাপন করতে হবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে অথবা এক্সটেন্ড করা বা ওভার রাইড করা ওভারলোডিং করা এই ধরনের কোনো কনসেপ্ট মানে প্যারেন্ট চাইল্ড রিলেশনশিপের বা ইনক্যাপসুলেশন ইনহেরিটেন্স রিলেটেড কোনো কথা যদি বলা না থাকে তার মানে কিন্তু আপনার কোডে এখনো পর্যন্ত এই রিলেশনটি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি অল রাইট সো আমি যেহেতু এখনও এক্সটেন্ট ব্যবহার করিনি তার মানে ধরে নিতে হবে এটা জাস্ট নর্মাল ক্লাস
এমন একটা হরকাপ ছিল রাইট একটা ক্লাসের মধ্যে একটা মেথড আছে এখন আমার মেইন মেথড ছাড়া কোড এক্সিকিউশন প্রসেস শুরু হয় না সো এটা আমার মেইন মেথড এবং আমি জানি আমি যদি কোনো মেথড নিয়ে কাজ করতে চাই অবশ্যই আমাকে ক্লাসের অবজেক্ট নিয়ে নিতে হবে কারণ আমি একটি মেথড নিয়ে যদি কাজ করতে চাই অবজেক্ট ধরে মেথড ধরে টানাটানি করতে হবে আমি কিন্তু ক্লাস ধরে ডিরেক্টলি টানাটানি করতে পারবো না ঠিক আছে টানাটানির কথা বলছি আমি আসলে মিন করছি অ্যাক্সেস করতে পারবো না আপনি একটি ক্লাস নর্মালি ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবেন না সেই ক্লাসের একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করার মাধ্যমে সেই অবজেক্ট ধরে আপনি কাজ করতে পারবেন डिफल्टिफल्टर সো কল করলে কি হচ্ছে এই মেথডের ভিতর যে কাজটি করতে বলা হয়েছে আমি বলেছি আই এম দ্য হায়ার ক্লাস এটা প্রিন্ট করো সো সে এটি করেছে সো আমি যতবারই এটা রান করবো আই এম ইন দ্য হায়ার ক্লাস এটি সে প্রিন্ট করছে আচ্ছা টেম কোড রানার ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট আই এম সেফলি ফিক্সিং ইট রাইট নাও জাভা সি চার ডট জাভা অ্যান্ড এন জাভা চার্ড তো দ্যাটস ইট অল রাইট এখন আমি আসি মেথড ওভার রাইডিং সম্পর্কে মেথড ওভার রাইডিং জিনিসের কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার করার জন্য আপনাদেরকে আমি ছোটোবেলা উদাহরণ দিয়ে দিতে চাই আপনারা এমন ভুল করতেন কিনা আমি জানি না বাট আমরা অনেকে বা আমি নিজেও এই ভুলটি অনেক বেশি করতাম সেই ভুলটি কি ছোটোবেলায় যখন আমরা স্কুলে পড়তাম আমরা যখন লেখায় কোনো কিছু ভুল করতাম আমরা কি করতাম জানেন পেন্সিল হোক বা পেন হোক সেই লেখাটি কাটাকাটি করে তার উপরেই অন্য কিছু লেখার চেষ্টা করতাম লেটস সে আমি লিখেছি আই এম আই এম গোয়িং টু স্কুলের জায়গায় আমি লিখে ফেলেছি ভুল বসত আই আর গোয়িং টু স্কুল নর্মালি এখন আমরা কি করি আর টি কেটে দেই কেটে আরের উপর আরের নিচে একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে উপরে লিখে দেই মাই রাইট এই কাজটা আমরা করি বা এই কাজটি করতে আমাদেরকে শেখানো হতো ছোটোবেলা থেকে বা বলা হতো পুরো সেন্টেন্সটি কেটে নিচের লাইন থেকে লাগতো বাট আমরা ছোটোবেলায় যে ভুলটা করতাম সেটা হচ্ছে আর তো লিখেছি আরের উপরেই কলম দিয়ে ঘষে 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 মাই লিখতাম ঠিক আছে এই কাজটিকে আমাদেরকে বারবার প্যারেন্টসরা বলতো না বা টিচাররা বলতো না তোর ওভার রাইড কেন করছো ওভার রাইড করবা না কনসার্টটা এখানে অনেকটা সেরকম কিভাবে আসি ধরুন এখন আমার এই পাবলিক ক্লাসটাকে আমি ইনহেরিট করাবো প্যারেন্টের জিনিসপাতি ইনহেরিট করাবো মানে কি আমার এটা এখন চাইল্ড ক্লাস হয়ে যাবে যদি চাইল্ড ক্লাস হয়ে যায় বাই ডিফল্ট সে কি করবে প্যারেন্ট ক্লাসের উত্তরাধিকার সে পেয়ে যাবে একজন চাইল্ড বাই ডিফল্ট জন্মগতভাবে বলেন বা অধিকার সূত্রে বলেন না কেন তার বাবা মায়ের জিনিসপাতি ব্যবহার করে একটা অধিকার পেয়ে যায় একটা অ্যাক্সেস বা একটা রাইট পেয়ে যায় সো এখানে ব্যাপারটা সেরকমই ঘটবে পাবলিক ক্লাস চাইল্ড এখন আমি এক্সটেন্ড করছি কাকে এক্সটেন্ড করবো প্যারেন্ট এক্সটেন্ড করেই তো চাইল্ড আসে নাকি নাকি চাইল্ডকে এক্সটেন্ড করে প্যারেন্ট আসে কখনোই না প্যারেন্টকে এক্সটেন্ড করে চাইল্ড আসে এবং সেই কারণে চাইল্ড প্যারেন্টের জিনিসপাতিগুলো ইনহেরিট করতে পারে উত্তরাধিকার সূত্র পেতে পারে অল রাইট সো পাবলিক ক্লাস চাইল্ড এক্সটেন্ডকে আমার প্যারেন্ট প্যারেন্ট ক্লাস তো যেহেতু এক্সটেন্ড করছে ফাইন এক্সটেন্ড করলেও কোনো সমস্যা নাই তো আমি এখন কি করবো জানেন চাইল্ড ক্লাসের মধ্যেও সেম মেথডটা রাখবো কেন ওই যে মনে পড়ছে আমি যে ওভার রাইডের কনসেপ্টই বলছি আমরা ভুল করলে ছোটোবেলায় কি করতাম ভুল জিনিসের উপরই লিখে লিখে সেটাকে ঠিক করার চেষ্টা করতাম ওভার রাইড করতাম চলুন আমরা এখানে একটু ওভার রাইড করার চেষ্টা করি কি আছে জীবনে চলুন একটু করে দেখি আমি সিম্পলি করলাম কি সেম ম্যাথড কিপ ইন মাইন্ড সেম ম্যাথডটি আমি সিম্পলি কপি করে এখানে বসে দিলাম ঠিক আছে তার মানে কি হচ্ছে আমার প্যারেন্ট ক্লাসের যে মেথড আছে চাইল্ড ক্লাসেও কিন্তু সেম মেথড আছে একদম সেম কোনো চেঞ্জ নেই দেখেন বানান টানান সব কিছু সেম যেহেতু জাভা কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ তার মানে বুঝতেই পারছেন নামের বানান টানান স্পেলিং হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেম না হলে আমরা সেটাকে ইকুই মানে আইডেন্টিক্যাল বলতে পারবো না এখানে যেহেতু সব কিছু সেম আছে আইডেন্টিক্যাল আচ্ছা সো এখন বলতে পারেন আমরা যেটা রান করি কি হবে রাইট ঠিক আছে সো এখন যদি আমরা রান করি আমরা তো কোনো চেঞ্জ দেখতে পারবো না কেন দেখেন প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডও যেই কাজটি করছে চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডও সেম কাজ করছে কি কাজ করছে দুজনই আই এম ইন দ্য হায়ার ক্লাস লেখাটি প্রিন্ট করছে তো এখন যদি আমি রান করি আমার প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটা এক্সিকিউট হচ্ছে নাকি চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথড এক্সিকিউট হচ্ছে আমি তো বুঝতে পারবো না কেন কারণ দুই জায়গাতেই তো সেম জিনিসই লেখা থাকবে তাই না তো চলুন আমরা একটু ওভার রাইডের কাজ যেহেতু করছি একটু সুন্দর করে করি কিভাবে আমি একটু লেখার একটু চেঞ্জ করে দিই চেঞ্জ করে দিলে কি হবে আমি যখন কোর্টটা রান করবো আপনাকে আমি দেখাতে পারবো যে আসলে সে কি প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটা রান করছে নাকি চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটা এক্সিকিউট করছে রাইট সে চলুন যেহেতু চাইল্ড আমি যেহেতু বললাম আমরা নর্মালি ভেবে নেই বাবা মা হচ্ছে একটু আপার ক্লাসে হায়ার ক্লাস তারা আমাদের বাবা মা তারা নলেজ বলেন এক্সপিরিয়েন্স বলেন সব কিছু তো আমাদের চেয়ে
আমার প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে নামে একটা মেথড আছে সেই মেথডের কাজ হচ্ছে আই এম দ্য হায়ার ক্লাস এটা প্রিন্ট করা এবং আমার চাইল্ড ক্লাসেও ডিসপ্লে নামে একটা মেথড আছে সেম নামের মেথড আছে কেন আমি মেথডটাকে ওভার রাইড করবো সেম মেথড যেহেতু লিখলাম এখন আমি মেথডটাকে যদি চেঞ্জ করে দিই চাইল্ড ক্লাসে আগের মেথডটাকে ওভার রাইড করা হচ্ছে আগের মেথডটা ডিলিট না করে সেই মেথডের উপরই নতুন মেথড লেখা হচ্ছে কাইন্ড অফ এরকম রাইট সো আমি এখানে লিখলাম আই এম ইন দ্য লোয়ার ক্লাস যেন আমি যখন কোর্টটা রান করব এক্স্যাক্টলি আমার প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটা রান হচ্ছে নাকি চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটা রান হচ্ছে সেটার জন্য আমি বুঝতে পারি দ্যাটস ইট এতটুকুই তো ঠিক আছে এখন আমার মেইন মেথডটা দেখুন আগের মতো কিন্তু প্যারেন্ট ক্লাসেরই আমি অবজেক্ট নিয়েছি এবং প্যারেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট যেহেতু নিয়েছি প্যারেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট ধরে যদি আমি ডিসপ্লে মেথড কল করি বাই ডিফল্ট প্যারেন্ট ক্লাসেরই ডিসপ্লে মেথডটা কল হবে রাইট আগের মতো নিয়ে আমি যদি রান করি আচ্ছা আমি এটি মানে ম্যানুয়ালি রান করার চেষ্টা করি আমার যেহেতু আমার অবজেক্টটা কার নিয়েছিলাম প্যারেন্ট ক্লাসের না প্যারেন্ট ক্লাসের যেহেতু অবজেক্ট নিয়েছিলাম সো প্যারেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট ধরে যদি আমি ডিসপ্লে মেথড কল করি সে তো বাই ডিফল্ট প্যারেন্ট ক্লাসেরই ডিসপ্লে মেথড এক্সিকিউট করবে রাইট ঠিক আছে এখন দেখুন চেঞ্জটা কই আসে ঠিক আছে ধরুন আমি এখন প্যারেন্ট ক্লাসের অবজেক্ট নিব না আমি এখন যেটা করব আমার পাবলিক ক্লাস আমার যে চাইল্ড ক্লাস আছে চাইল্ড ক্লাসের একটা অবজেক্ট নিব ধরুন চাইল্ড চাইল্ড ক্লাস ইকুয়াল টু নিউ চাইল্ড এবং হচ্ছে আমার ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর এখন আমি চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটা যদি আমি কল করি তাহলে কি হয় একটু চিন্তা করব রান করে দেখে তারপর আমি বোঝাচ্ছি কি হয় আমি যখন রান করছি দেখতে পাচ্ছেন আমার মেথডটা কিন্তু ওভার রাইডিং হয়ে গিয়েছে খেয়াল করুন এখন কিন্তু সে আই এম ইন দ্য হায়ার ক্লাস প্রিন্ট করছে না সে কি প্রিন্ট করছে বলুন তো আই এম ইন দ্য লোয়ার ক্লাস প্রিন্ট করছে কেন এবার আমি আসি ধরুন আমরা কি জানি যদি এনক্যাপসুলেশন ইনহেরিটেন্সের ভিডিওগুলো দেখে থাকেন তাহলে বুঝবেন যখন আমরা চাইল্ড ক্লাস নিচ্ছি প্যারেন্ট ক্লাস কি ইনহেরিট করে এক্সটেন্ড করে আর কি তখন যেটা করে চাইল্ড ক্লাস বাই ডিফল্ট প্যারেন্ট ক্লাসকে ডোমিনেট করে ঠিক আছে সো এখানেও যখন আমি চাইল্ড ক্লাসটাকে লিখছি প্যারেন্ট ক্লাসটাকে এক্সটেন্ড করে নিচ্ছে তখন সে কি করছে এখন যদি আমি কোড এক্সিকিউশন শুরু করি আমরা যদি এক্সপ্লিসিটলি সুপার কিউয়ার্ড দিয়ে তাকে বলে না দেই সে কিন্তু প্যারেন্ট ক্লাসে যাবে না সে চাইল্ড ক্লাসের কাজ করবে ঠিক আছে এতটুকু গেল এখন দেখেন প্যারেন্ট ক্লাস চাইল্ড ক্লাস দুটি তো সেম মেথড আছে নর্মালি তো প্যারেন্ট ক্লাসের মেথডটাই প্রিন্ট হওয়ার কথা তাই নয় কি অবশ্যই হওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু আমি মেথডটাকে ওভার লোডিং সরি ওভার রাইডিং করে দিলাম ওভার রাইডিং কেন বলছি সেম নামের মেথড খালি মেথডের ভিতরের কাজগুলো ভিন্ন তখন সে কি করবে যেহেতু চাইল্ড ক্লাস সে কি করে সে প্যারেন্টের উপরে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে আমরা যারা বাচ্চা কাচ্চা আছে আমরা কি করি আমরা যখন টিনেজ বয়সে আসি আমরা একটু ভাবি না যে আমরা বড় হয়ে গেছি আমরা আমরা অনেক অ্যাডাল্ট হয়ে গিয়েছি আমরা কি করব আমরা প্যারেন্টের চেয়েও বেশি বুঝি তুমি এটা বুঝো আমি তোমাদের চেয়েও বেশি বুঝি যদি এগুলো অবশ্যই কোনোভাবেই ঠিক না বাট আমরা এটা করে ফেলি বয়সের দোষে হোক বা যেটাই বলেন না কেন এখানেও ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমভাবে কাজ করে যখন একটা চাইল্ড ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাসকে ইনহেরিট করছে চাইল্ড ক্লাসের ভিতরেও সেম মেথড প্যারেন্ট ক্লাসের ভিতরেও সেম মেথড সে আসলে কি করে আমি যদি মানে পাবলিক ক্লাস বা চাইল্ড ক্লাস ধরে চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট ধরে কল করি সে কি করে চাইল্ড ক্লাসটা প্যারেন্ট ক্লাসের মেথডকে ওভার রাইট করে ফেলে মানে চাইল্ড ক্লাসটা তখন দুই জায়গায় যদি সেম মেথড থাকে তখনই তো আমরা মেথডটে ভিতরে কোনো কিছু চেঞ্জ করে ওভার রাইট বলছি রাইট তখন চাইল্ড ক্লাস যেটা করে চাইল্ড ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাসের কাছে যেটা দেয় না সে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় বা আধিপত্য বিস্তার করে সে তার নিজের মেথডটা দিয়ে প্যারেন্ট ক্লাসের মেথডটাকে ওভার রাইড করে ফেলে এবং এই কনসেপ্টটাকে আমরা বলি মেথড ওভার রাইডিং অল রাইট সো এই জন্য আমরা যতবারই দেখেন এখন আমি যতবারই রান করব না কেন আমার এখানে নিয়ে আসছে আমি এটা আবার ম্যানুয়ালি করার চেষ্টা করি দেখেন আমার প্যারেন্ট ক্লাস হচ্ছে এটা এখানে কিন্তু ডিসপ্লে মেথডটি প্রিন্ট হচ্ছে আই মিন দ্য হায়ার ক্লাস বাট এটা হচ্ছে আমার চাইল্ড ক্লাস চাইল্ড ক্লাসটা কি করছে প্যারেন্ট ক্লাসকে এক্সটেন্ড করছে সেম মেথড মেথড ওভার রাইডিংয়ের কাজ আমি করছি এবং দেখেন আমার চাইল্ডের মেথডটা কিন্তু কাজ করছে বুঝতে পারছেন গেল তো আশা করছি আপনারা মেথড ওভার রাইডিং জিনিসটি বুঝতে পারছেন এখন আপনাদের কাছে কিছু কনসেপ্ট আসে আই মিন কিছু কোশ্চেন আসে তো সেই কোশ্চেনগুলো আমি একটু রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাদের মনে হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো মেথড ওভার রাইডিং করছি কি করছি চাইল্ড ক্লাসটা প্যারেন্ট ক্লাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করছে করেই ফেলছে যেহেতু মেথড ওভার রাইডিং করছি এবং এর কারণে যেটা হচ্ছে আমি যখন
আমি তো চাইল্ড ক্লাসটার মানে চাইল্ড ক্লাসের মেথডটা এক্সিকিউট করছি বা চাইল্ড ক্লাসের মেথডটা প্রিন্ট করছি খুবই ভালো কথা কিন্তু আমি চাইছি প্যারেন্ট ক্লাসের মেথডের অংশটাও করে ফেলতে কীভাবে করব সুপার কিওয়ার্ড কীভাবে লেট সে আমি যখন এই কোডটা রান দিব সে কী করবে চাইল্ড ক্লাসের এই ডিসপ্লে মেথডটা এক্সিকিউট করবে সো আমি যদি চাই যে চাইল্ড ক্লাসের এই কাজগুলো করার আগে সে প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডের কাজটা করে আসুক আমি সিম্পলি কী করবো সুপার কল করব সুপার ডট ডিসপ্লে সো সে যে কাজটা করবে আমি যখন কোডটা রান করব সে তো বাই ডিফল্ট চাইল্ড ক্লাসের এখানেই আসবে এবং চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটা যেহেতু প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথড কোভার রাইড করে সে এইখানে আসবে এই মেথডে আসবে তো সে এখানে এসে সবার প্রথমেই দেখবে যে সুপার ডট ডিসপ্লে তার মানে কি তুমি এখনই প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটার কাজ করে আসো তো সে প্যারেন্ট ক্লাসে আসবে প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডের কাজ শেষ হবে তারপরে আবার সেখানেই ব্যাক করবে যেখান থেকে সে গিয়েছিল তারপরে চাইল্ড ক্লাসের এই ডিসপ্লে মেথডের কাজটি করে আসবে সো আমি যদি এখন রান দেই দেখছেন সে কিন্তু এই চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডে আসছে আসার পরে সে দেখছে সবার প্রথমে তাকে আমি বলছি সুপার ডট ডিসপ্লে প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডের কাজ করে আসো প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথড আই এম ইন দ্য হায়ার ক্লাস এটা সে প্রিন্ট করলো তারপরে যেখান থেকে তাকে কল করা হয়েছিল এই যে এগারো নাম্বার লাইন থেকে কল করেছিলাম এগারো নাম্বার লাইনেই কাজ শেষ করে সে ব্যাক করে ফেললো মানে এগারো নাম্বার লাইনে যখন আমি তাকে কল করি সে দুই নাম্বার লাইনে আসে দুই থেকে চার নাম্বার লাইন পর্যন্ত এক্সিকিউশন শেষ করে তারপর যেহেতু দুই নাম্বার লাইন থেকে তাকে কল করেছিলাম সে দুই নাম্বার লাইনেই ব্যাক করে ঠিক আছে শেষ আই মিন এগারো নাম্বার লাইনেই ব্যাক করে এগারো নাম্বার লাইন থেকে যেহেতু কল করেছিলাম এরপরে সে তার পরের লাইন আই এম ইন দ্য লোয়ার ক্লাস এক্সিকিউট করে ঠিক আছে সো প্রথমে আমি আই এম ইন দ্য হায়ার ক্লাস প্রিন্ট পাচ্ছি তারপর আমি আই এম ইন দ্য লোয়ার ক্লাস পাচ্ছি এখন ধরুন আপনারা চাইছেন আমি তো মেথড ওভার রাইডিং করতে চাইল্ড ক্লাস দিয়ে রাইট সো এখন আমি যদি এরকম চাই যে চাইল্ড ক্লাসের মেথডের কাজটা শেষ হোক তারপরে সে প্যারেন্ট ক্লাসের মেথডের কাজটা করুক সেটাও করতে পারেন কিভাবে ধরুন আমি যদি চাই যে আমার চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে যে কাজটা আছে এই কাজটা শেষ হয় তারপর সে প্যারেন্ট ক্লাসে যাক এটাও করতে পারেন আমি যদি এখন রান দেই দেখেন সে প্রথমে প্রথমে তো যেহেতু মেথড ওভার রাইডিংয়ের কাজ হচ্ছে সে তো আমার এই চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডে আসলো এবং এই চাইল্ড ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডের এই লাইনটা লিখলো আই এম ইন দ্য লোয়ার ক্লাস এরপর আমি তাকে বললাম প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডে যাও সো প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডে আসলো এখানে আসলো তারপর যেখান থেকে তাকে কল করেছিলাম বারো নাম্বার লাইনে আসলো বাস কাজ শেষ আপনি যদি চান যে আই এম ইন দ্য লোয়ার ক্লাস তারপর হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথড এক্সিকিউট হোক তারপরে ধরেন সে এ লাইনটা প্রিন্ট করুক আই এম ইন আই এম নো বডি সেটাও হবে আমি যদি এখন রান দিই দেখেন সে প্রথমে এখানে আসলো এবং চাইল্ড ক্লাসের এই লাইনটা লিখলো তারপরে হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাসের ডিসপ্লে মেথডটা সে এক্সিকিউট করছে ঠিক আছে তারপরে সে হচ্ছে আই এম ইন নো বডি প্রিন্ট করে বের হয়ে আসছে দ্যাটস ইট এখন আমি আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমি সিম্পলি একটি কপি করে নিয়ে নতুন একটি ক্লাস খুলছি মেইন ডট জাভা আপনাদের মধ্যে অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি মেইন ক্লাস থেকে পাবলিক ক্লাস ধরে করতে পারি কিনা অবশ্যই পারেন লেটস সে আমি মেইন ডট জফা করলাম তার মানে আমি যদি পাবলিক ক্লাস করি আমার পাবলিক ক্লাসটা নাম অবশ্যই পাবলিক ক্লাস মেইন হতে হবে অল রাইট সো আমি এই পাবলিক ক্লাস চাইল্ডটাকে রিমুভ করে দিলাম এবং এখানে আমি নতুন একটি ক্লাস খুলছি ক্লাসটার নাম হচ্ছে পাবলিক ক্লাস মেইন ঠিক আছে সো আমার মেইন ক্লাসের মধ্যে তো কি আমার মেইন ক্লাসের মধ্যে মেইন ম্যাথডটা থাকবে এই যে মেইন ম্যাথডটা দিলাম ঠিক আছে দিয়ে দিলাম আচ্ছা চাইল্ড আচ্ছা সরি ক্লাস চাইল্ড এক্সটেন্ড প্যারেন্ট আগের মতো এবং এখানেও ডিসপ্লে ম্যাথডটি আছে তো যেহেতু আমার পাবলিক ক্লাসটা মেইন সো মেইন থেকে আমি মেইন ম্যাথডটা লিখলাম তারপর হচ্ছে আমি এখান থেকে যদি এই ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করি অবজেক্ট ক্রিয়েট করে তারপর সেই অবজেক্টটা ধরে আমি কল করি মানে চাইল্ড ক্লাসের অবজেক্ট ধরেই যদি আমি মেথডটা কল করি আগের মতোই কাজ করবে সো ইট ইজ নট নেসেসারি দ্যাট দি চাইল্ড ক্লাস মাস্ট বি নিড টু বি দি পাবলিক ক্লাস আপনি চাইল্ড ক্লাসটাকে আলাদা করেও ক্রিয়েট করতে পারেন যেমনটি আমরা পাবলিক ক্লাসটাও আলাদা করে ক্রিয়েট করছিলাম তারপরে আপনি আলাদা ক্লাস করতে পারেন সেই আলাদা ক্লাস থেকে মেইন ম্যাথড ক্রিয়েট করে কাজ করতে পারেন একই কথা এটা এরকম না যে আমি চাইল্ড ডট জাভার মধ্যে আমি চাইল্ড ক্লাসটাকে যে পাবলিক ক্লাস করেছি তার কারণে এটা সুপার পাওয়ার পেয়ে গেছে ব্যাপারটা এরকম না চাইল্ড ক্লাস প্যারেন্ট ক্লাসের কনসেপ্টটা যখনই আসছে তখনই এরকম হয় চাইল্ড ক্লাসটা বাই ডিফল্ট মেথড ওভার ওভার রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে চাইল্ড ক্লাসটা বাই ডিফল্ট সে প্যারেন্ট ক্লাসের মেথডটাকে ওভার রাইড করতে চায় আধিপত্য বিস্তার করে উপরে উঠতে চায় ঠিক আছে সো আমরা যদি চাই তখন যে প্যারেন্ট ক্লাসের মেথডটাও
বেশ কিছু ল্যাকিংস থাকতে পারে আই মিন আমি হয়তো বোঝানোর সময় একটু স্পেস আউট হয়ে গিয়েছিলাম এমন কিছু হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকবেন তাহলে অবশ্যই যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ আমি চেষ্টা করব এই টাইপের কন্টেন্ট নিয়মিত দেওয়ার জন্য আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন আপনার ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন বিকজ বাই শেয়ারিং অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবিং টু মাই চ্যানেল ইট ওন্ট কস্ট ইউ এনিথিং বাট ইট মাইট হেল্প ইউ ইফ আই থিঙ্ক দ্যাট মাই ভিডিও ইজ হেল্পিং ইউ অল রাইট সো দ্যাটস ইট এবং আরেকটি মজার কথা হচ্ছে আমার কিন্তু আরেকটা চ্যানেল আছে আমার আরেকটা ইংলিশ ব্র্যান্ড চ্যানেল আছে সেখানে আমি প্রোগ্রামিং রিলেটেড ভিডিও দিই এবং দুটি চ্যানেলের কন্টেন্ট কিন্তু সেম না সো যদি এমন হয় যে আমি একটা চ্যানেল আই মিন আপনি একটি চ্যানেলেই থাকবেন আরেকটি চ্যানেলে যাবেন না তাহলে অন্য চ্যানেলের কনসেপ্ট বা অন্য চ্যানেলের কন্টেন্টগুলো কিন্তু মিস করে ফেলবেন ইংলিশ দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমি বেশ সহজেই বোঝানোর চেষ্টা করি সো আমি রিকোয়েস্ট করবো আমার ইংলিশ চ্যানেলটিও আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন ঘুরে আসতে পারেন আমি সেই চ্যানেলের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আর সেই চ্যানেলে আমি একটি সুন্দর প্লেলিস্ট কন্ডাক্ট করার চেষ্টা করছি প্রোগ্রামিং মেড ইজ আর সামথিং লাইক দ্যাট এই নামে হয়তো তো সেখানে আমি মানে আমার প্ল্যান আর কি আমি অনেক প্রবলেম সলভিং শেখাবো সেখানে নিজের মতো করে ঠিক আছে প্রবলেম সলভিং বলতে ওই যে অনলাইন জাজ টাজ না নিজের মতো করে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দিয়ে কনসেপ্ট কনসেপ্ট বুঝিয়ে বুঝে প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব সো এতটুকু আর আপনারা যদি আমাকে ফলো করতে চান অবশ্যই করতে পারেন গিট হাব গিট লাভ ফেসবুক লিঙ্কড ইন টুইটার ইনস্টাগ্রাম সব কিছু লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা আমার ওয়েবসাইটও নিয়মিত ভিজিট করতে পারেন সো দ্যাটস ইট থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান অ্যান্ড আই উইল সি ইন আনাদার ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার